العهد مني لزيارتكم همي همي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين برحمة الله وبركاته قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوا السلامات خلق الله صل على آیا انسان می تواند در نماز سوره و آیه که آیه سجده دارد تلاوت بکنه همه فقه ها می فرماین خیر یک محضوری در نماز پیش میاد که مبتل نمازه اگر شما مثلا سوره مبارکه اقرع رو بخانه بعد که میرسه به آیه سجده دوچاره چی میشه از طرف آیه سجده رو که قراءت بکنید واجبه که سجده بکنید از طرف کل مازاد بی صلاته یا نقص هر چی اضافه کند در نماز یا کم کند مبتله چیزی نواد اضافه کنی سجدهی در نماز اضافه میشه بله اهل سنت در فقهشون جایز میدانند فلزا در مسجد الحرام گاهی میخونند آیه سجده داره میخونند یک مرتبه میرن به سجده گاهی انسان میبینه اونجا افرادی که ایستادن نماز میخونن یه مرتبه گیج میشن یا چی شد این دره هم بخونی سوره خونده الان باید بریم رو کنی دفعه رفتن سجده و از یوم بلد نیستن این اضافی سجده اگر خب شما نباید بخونید اگر تو نماز بودید که خوند چون آیه سجده را بحث ما در واجبات سلات رسیدیم به قراعت شما استادی کسی میخوانی و شما میشهد آیه سجده رو چه بخوانی چه بشنوی فرمود چیه سجده واجبه در اینجا فرمودن که خب دیگه دست خودش نیست خان شنید اینجا به قصد سجده اشاره میکنه سرش رو یک اشاره میکنه به قصد سجده نمازش رو ادامه میده نمازش که تمام شد السلام علیکم و رحمت الله سجده میکنه به قصد سجده استماع تلاوت آیه سجده و همچنین است اگر سهوان بخونه سهوان آیه که سجده داره همدن که بخونیم گفتیم که مبتل نمازه نواد بخونیم سهوان خوند این هم مرتبه سهوان خوند توجه بیدا کرد که باید سجده کنه اشاره میکنه نمازش ادامه میده اشاره میکنه نسبه برای سجده و ذکری هم نمیده فقط اشاره میکنه بعد از نماز به نیت سجده اطلاعات سجده میکنه پس در قراعت بعد از هم سوری رو باید تلاوت بکنی که درش آیه سجده نداره توجه می فرمید. و عرض کردیم به این که اگر چنانچه وقت برش کافی نیست وقت به اندازه کافی نداره سوره رو نباید بخونی اگر وقت داره می گذاره بخواد سوره رو بخونه مثلا آفتاب طلوع میکنه سوره رو نمیخونه همون حمد کافی همون تدن ها کافی است خدا و انشاءالله عبادات ما را به کرمش قبول فرماید و توفیق 
عبادت و بندگی و اخلاص و همه من انایت کنه سلوات خود کنه اللهم صل على محمد آل محمد عقیده شیعه نسبت به توحید اینه که خداوند متعال مالک علل اطلاق این عالم کونه و صاحب همه کمالات علل اطلاق هو علم کله و کله العلم حالا خوش هو قدرت کله و کله القدره علم مطلق قدرت مطلق کمال مطلق اوست بنده چی؟ بنده در مقابل او هیچ بنده هر چی که دارد از اوست اگر نازی کند از هم فروریزی این قالب ها فلذا سزاوار این بنده است که هر چی دارد اولین چیزی که دارد فیض وجود است به او وجود داده به ما وجود داده هر چی که داریم از اوست فلذا میگه به حکم عقل عقل حکم میکنه به عبادت این خدا از باب چی؟ از باب شکر شکر المنعم واجب عقلا عقل میگه شما یک کسی یک قدمی براتون برمیداره یه لیوان آب دستتون میده به خودتون لازم میدونید تشکر کنید المعروف قل لا يفقه الا مكافات او شکر مصاب نجا فر میفرماید سلام الله علی اگر کسی قدمی برای شما برمی داره محبتی به شما میکنه این مثل یه زنجیره زنجیر به گردن و دست و پای شما زده این زنجیر باز نمیشه الا که شما مكافات کنید شما در مقابلش کاری برای او انجام بدید خدمتی بکنید یا لا اقل شکر تشکر کنید خیلی ممنونم خیلی متشکرم حالا خدا این همه نعمت داده سعدی خیلی زیبا میگه میگه ما اصلا نمیتونیم شکر کنیم چطور میتونیم شکر کنیم میگه یکی از نعمت های خدای نفس کشیدنه که ما توجه هم نداریم خدای نخواسته کسی مبتلا بشه به تنگی نفس لا سمح الله مبتلا بشه به آس مبتلا بشه به درد های واقعا چقدر باید شکر کنیم این نفسی که نشستی نفس میکشی خوابیدی نفس میکشی راه میری نفس میکشی میگه این نفس کشیدن شما نمیتونید شکرش رو جام بید میگه هر نفسی فرو میرود ممد حیات اکسیژن رو میگیری ممد حیات حیاتت وابسته بون و چون بر می آید مفرح زاد این نفس اگه همطور حبس بشه کربونش باید بیاد بیرون اکسید کربون اگر نیاد بیرون خب خفه میشه انسان وقتی نفس بالا میاد مفرح زاد پس در هر نفسی دو نعمت یکی ممد حیات یکی مفرح و بر هر نعمتی شکری واجب خب بر هر نفسی میخوای یه شکرن دو تا شکرن لله بگی یه شکرن لله که میگی نفس بعدی میاد یه شکرن لله نفس قبلی بده کار میشه بخوایی زبانی فقط بگی شکر توجه میکنی پس از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید بنده همان به که ز تقصیر خیش اوزو به درگاه خدا آورد این روایتی به موسا فرمود موسا شکر کن مرا حق شکر من موسای فکری کرد ارز کرد الهی چقدر 
بنده بودن چقدر آگاه بودن پلزا در اون روایت داره که میدونی چرا بر تو نبوتم رو نازل کردم برای که هیچ قلبی از تو خاشع تر ندیدم یه فکری کرد که خدایا چگونه من شکر حق شکر تو به جا بیارم در حالی که همین شکرم که بخوام بگم باز نعمت تو خطاب رسید الان حقش به جا بودی این که فهمیدی که به بیتبایی این اعتراف به این معرفت برسی بنده عبد ما در مقابل در مقابل این همه نعمت عبودیت از ما چی بخوان عبودیت عبودیت چیه اون حالت انکسار و تزرع و خشوع خاص که برای هیچ احدی غیر از خدا جایز نیست نیمش میگن عبودیت فرق عبودیت با عبادت چیه؟ عبودیت اون حالت انکساره عبادت ابراز اون حالته عبادت مثل نماز که شما میخونیم سایر عبادات که انجام میدیم اون حالت عبودیت را اظهار میکنیم میشه عبادت این برای هیچ احدی جایز نیست غیر از او نه برای پیغمبر نه برای امام اونی که نمیفهمه میگه عبدالحسین نگو عبدالرزا نگو قلام حسین نگو این نمیفهمه میکنه این عبودیت این عبودیت رو شیعه نمیگه که برای غیر خدا برای غیر خدا در زیارت امام رزا بعد از زیارت دو رکعت نماز داره نماز میخونی بعد از نماز زیارت امام رزا یه دعا داره اللهم اینی صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك لأن الركوع والسجود لا يجوز إلا لك ثم فاتي مرد البيت ودائما نماز خوندم ركوع كردم سجد كردم وإن ميدنم إن قيل براي قيل استجايز اگر من موفق شدم به زیارت این امام با عظمت زیارت کردم اما الان نماز که درم میخونم نماز برای توست و سواب این هدیه به این امام عظیم و شعر میکنم این توحیدشی است در عبادت دو رکن اصلیست یک امر باری تعالی دو امتصال این امر خدا به چیزی امر کرده باشه و منم قصد امتصال اون امر رب العالمین بکنم میشه بکنم خدا دستور داده که یک سنگی رو احترام کنید میریم مکه خانه خدا خانه خدا چی؟ مقداری سنگه کی درست کرده اون بنده خاص خدا از یکر فوا ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعی ربنا تقبل منا انک انت السمی و بعلی خدا دستور بده اینو احترام کن نگاه کردن به این عبادت دور این تقاف بکنید اگه اینو بپرستید احترام کنید کرنش کنید به من میخوای عبادت کنی به این جهت باشیم خدا دستور داده ما امتصال اون دستوری میشه عبادت اما اونی که بوت میپرسته مقابل بوت کرنش میکنیم واقعا بود آه چه فرقی اونا دوباره جلوی بوت هن شما جلوی این سنگای مثلا کرد نه فرق اساسی اینه اینو خدا دستور داده امر کرده این خدا امر نکرد من دلم امتصال امر او میکنم مشرکین چی میگفتن؟ مشرکین نمیگفتن که اونا هم حرف میزنه الان هم من یه سالی در پونزه سال پیش برای اولین بار رفتم که از رفاقای ما لندن رفته بودیم 
خب بریم این معبد اینها رو ببینیم برای اولی بار میدیدم خیلی تعجب کرد الان در عصر ما هندوها بودن یه مجسمه های خاصی فیلی بود چند تا خورتون داشت چی بود چند تا دست داشت مجسمه بود آره هر کدوم اینا یه داستانه این از را که میرسید مقابل این تعظیم میکرد بعد میخوابید دمر و دراز میکشید دو مرتبه بلند میشد وای میساد دو مرتبه میخوابید دمر و دراز میکشید راز یک حالت عجیب این حالا باشه صحبت میکنی میگم مشرکین صدر اسلام چی میگفتن یقولون ها اولا اشفعانا اند الله نمی گفتن که این سنگ من خلق کرده که اینقدر احمق نبوده نه میگن ما اینها رو شفیعان نزد خدا قرار میدیم که این شفاعت بکنن سآل اینه خدا دستور داده مقابل این کرنش کنیم تعظیم کنیم به خدا دستور نه نکته اینجاست خدا نبود به چه قصدی انجام میدیم هوایی نبود خودت اینجوری قرار دادی فلیزا میفرمد در عباده اگر یک کسی از پیش خودش یه مطلبی رو بیاره بدعت عبادتش باطله خیلی دقیق اینجا در نیت چقدر فقه ها سخت گیری میکنن اگر حدیث صحیح وارد نشده باشه نسبت به عملی عبادتی به کسی بخواد انجام بده بعد میرن سراغ عدله تسامح سنن و همسان زانید این عبادت این عبادت جز برای او نیست روایتی که خوندم هم شیخ شیخ صدوق نقل میکنه هم در احقاق الحق یعنی ملحقات احقاق الحق مرحوم دستری شهید سالس نقل میکنه روایت رو که سید و شهدا آمد از خیمه بیرون با بعضی از اصحاب و شروع کرد به یک صحبتی این عبارت ابتدای کلام مولا بود ان الله تبارک و تعالی ما خلق العباد الا ليعرفوا خدا خلق نکرد مردم رو الا برای اینکه بشناسن او را معرفت الله فاذا عرفوا عبدو وقتی بشناسن او را عبادت میکنن او را فاذا عبدو استغنوا به عبادته عن عبادت من سوا وقتی عبادت کردن دیگه بی نیاز میشن از عبادت من سوام ازا عرف و نشناختن نشناختن گفت امام صادق علیه السلام تشریف آوردن خیلی قذبناک چی شده یاد رسول الله فرمود خدا لعنت کند این ابول خطاب را و این تابعین اینها را سوار بر مرکب می رفتم که از اینها اومد جلو گفت لبیک یا جعفر ابن محمد که انهو خاص حالت علوهیت همه که اهل غلوه هستن غالیان من بلا فاصله از روی اسب پریدم پایین فخرت لله ساجدا زود سجده کردم و عرضه داشتم الهی ما عرفوك و ما عبدوك و لذالك بخلق کشبهوك خدای نشناختن این مردم تو رو معرفت تو رو پیدا نکردم تو رو عبادت نکردم فلذا تو رو به خلق تشبیه کن من مخلوق تو هم. من کجا و رب العالمین کجا این گونه می ساختن <تصفيق> اگر کسی بشناست خدا رو محال عبادت نکنه 
محال سراغ غیر خدا بره مشکلی که نشناخت میده اون داستان حضرت موسا خب آرون پسر اموی موسا بود خیلی نقشه ها کشید برای حضرت که حضرت رو بکوبه یه روز یه نقشه ناجوان مردانه ای کشید به یک زن بیهیایی یک زن فاسقی پول داد یک زن مشهور به اعمال زشت و وقتی موسا میاد به سر اموی ما سخنرانی اینها تو بیا بگو موسا با من بوده موسا با من بوده یه همچی تهمتی به اون بزن یه خود این شکسته بشه و با حدش بریزه جلوی مردم پناه بر خدا و بعضی چی دونه هست با آب روی خلق خدا بازی میکنم من هم با آب روی کی؟ آب روی پریقم بر حضرت موسا داشت سخنرانی میکرد زن اومد آمد 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 جلو جمعیت هم موت و استادن گوش میدن گفت مردم تا اومد بگه دیگه ابا 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 زبانش لکنت پیدا کرد اومد دیگه چی شد؟ شروع کس رو دید نه زبانش بازه دو مرتبه برگشت مردم تا اومد بگه چی؟ حضرت بعدن اینجا گفتن چی؟ چی میخواد بگه اومد؟ حضرت سلاش کرد فرمو چی میخوای بگی؟ شروع کرد گریه کردن گفت والا راستش اینه که قارون به من پول داده بود بیام جا رو ببرم تهمت منافی افت به تو بزنم اینجا موسا قذب کرد غیرت الله حرفی زدی هرچی ما تحمل کردیم دیگه این تهمت هم به ما بزنی گفت نفرین میکنم قارون فخصفنا بهی و به دار هل از قارون ایستاده بود حضرت غذبناک شد اشاره کرد یا ارض و خوزی ای زمین بگیر قارون را این زمین یک مرتبه مثل باطلاق شد پاهاش تا زانو رفت تو زمین متکون بده دید نه این تو ببینی دیگه از اون تو ببینی یا رو پا گرفتار شد فهمید که موسا قذب کرده میشناخ دیگه خیلی پشیمان شد حالا یا ترسی گفت یبن لاوی ترحم علیه چون هر دو پسر لاوی بودن پسر عمو بودن از طریق فامیلی خواست حضرت رو ترحمش رو به دست بیاره فرمود لا تزدنی حرفن یا عرض خوزی به قول معروف حرف زیادی نزن زمین بگیرش تا کمر اومد مرتبه دو گفی ابن لاوی ترحم علیه پسر امو رحم کن گفت لا تزدنی حرفن یا عرض خوزی گرفتش پشت سرشم کاخش ریخت و فقصف نابهی و به داره الارض در روایت داره بعد از ماجرای قارون و تو زمین رفتنش اول مناجاتی که رفت به کوه تو گفت اللهم و تاومد اللهم و خطاب شد یبن لاوی لا تزدنی حرفن حرف نزن به سر لاوی خدا یا من مبغوز تو شدم نه مبغوز من نیست ولیکن سه مرتبه از تو خواست به عزت و جلالم اگر به جای او سه مرتبه یک مرتبه میگفت یا رب روشو با آسمون میکرد از خودم میخواست یا رب ارحم من به او ترحم میکرد به کی؟ به قارون 
با اونی که خدا تو قرآن میفرمد فاسق بود با اونی که یک عمری فساد فل عرض کرد و لا تبغ الفساد فل عرض خدا رو نشد اما بسی میفرمد اگه مردم خدا رو بشنسن خدا چقدر دوستشون داره خدا چقدر بهشون ترخم داره خدا چقدر به بندخاش محبت داره عاشقش میشه هر کس که تو را شناخ جان را چه کنه همه چی میزه فرزند و ایام خانومان را چه کنه دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه کسی که شناخت خدا را به برکت امام حسین نزدیک میشی مردم خدا خیلی دوستتون داره یا من از هر الجمی و سطر القدی کارشم این این پوستی که روی صورت و بدن ما کشیده این پوست رو بزنه کنار چه وضعی میشه ما میتونیم همدیگر رو نگاه کنیم کار خدا اینه قبیه رو میپوشونه زیبایی رو نشون میده بعضی از بنده های خدا برعکس هست قبیه رو نشون میده دنبال زشتی های مردم میگردن دنبال آب رو بری مردم هستن پناه میبریم به خدا خدا از اینها نمیگذره مگر اینکه که توبه کنن اگر کسی با آب روی مردم بازی کن این کلام سید و شهد خدا یا به حقیقت محمد آل محمد به ما توفیق عمل به این دستور سید و شهد آل آیت بفرد ما رو با محبت خودت آشنا بفرما ایمان به خودت را در قلوب ما راسختر بفرما از اصحاب میخونن این شب رس این است از اصحاب میخواستم به چند روایت بخونم که در انتهای این حدیث امام میفرمد معرفت و اهل زمان امام هم اللذی یجب علیهم طاعت و خمیس یکی از اصحاب حضرت که در کربلا شهید شد قلام حضرت جون غلام حضرت که این غلام غلامی بود که عبدی بود که امیر المؤمنین خریده بود بعد او رو بخشیده بود به ابو زر بعد که ابو زر از دنیا رفت این برگشت آمد در خدمت امیر المؤمنین بعد بود در خدمت امام مجتبا بعد در خدمت امام حسین جای دیگه نرفت تا کربلا تا روز آشورا روز آشورا اومد گفت یا ابا عبدالله به منم اجازه بده برم جانم و فداد کن امام فرمود انت فی اذن منی تو اجازه داری از طرف من من به تو اجازه دادم انما طبعتنا طلبا للعافیه فلا تبتل به طریقنا تو کنار ما آمدی که راحت باشی زندگی راحتی داشته باشی ما نمیخوام تو به سختی بیفتی به خاطر ما تو الان آزادی من تو را آزاد میکنم شما برید این جون قلام ترسید بود نکنه ما لیاقت نداریم خودش انداخ رو قدم های سید و شهدان گفت انا فی الرخاء الحس و قصاءکم و فی شدت اخذلوکم در آسایش کاسلیس شما بودم ریز خور شما بودم الان تو سختی شما رو رها کنم و الله این نریهی لمتنم و این حسبی للعی و این لونی لأسم فتنفس علی بالجنه بابا یا ابا عبدالله 
من بدبو هستم من پس هستم من سیاه هستم شما اگر به من اجازه بدی منم بیام خونم و قاطی خونش رو حدا کنم منم بیام اهل بهش بشم منم جزء شهدا و کربنا بشم لیتیب ریحی و یشرف حسبی و یبیض لونی لا والله لا افارقكم حتى يختلط هذا الدم الاسود مع دماغك وخدا قسم از شما مفارقت نمی کنم تا اینکه این خون من قاطی خون این شهدایی کرد و نمیشه میگن رفت و جنگ نمایان کرد و افتاد روی زمین صدا زد یا ابا عبد الله آقا آمدن به خوش به سعادتتون انشاءالله ما یه عمر یا حسین میگیم به امید این که انشاءالله اون لحظه آخر امام تشریف بیارن امام حسین آمدن بالی بیم قلام سیاه شد سر قلام و روزان و گذاش فرمود اللهم بیز و اجهه و طیب ریحه و حشره مع الابرار و عرف بینه و بین محمد و آل محمد عجب دعایی عجب دعایی خدای رو سفید وارد محشرش کن خدای او رو با ابرار محشورش کن با محمد و آل محمد او رو محشور کن کنار بدن این قلام یکی یه غلام دیگه آمد به نام واضح این غلام ترکیز حافظ قرآن هم هست اینجا وقتی این غلام آمد میگن عجی حالت عجیبی هم آمد سپر و عرض میشود که زیره و یار و همه رو کنده بود و با یک حالت عشقی آمده بود اینجا هم دارد که امام حسین علیه السلام آمد نشست کنار این بدن این قلام چه کرد همون کاری که با جوان هجده سالش کرد یعنی صورت گذاشت به صورت این قلام این قلام همینطور که امام حسین بالی مثلش میکنم من مثلی من مثلی کیه مثل من و ابن رسول الله واز اون خده و علا خدی پسر پیغمبر صورتش رو به صورت من گذاشته فوحک القلام فمات میگن اینجا خندید قه قه بعد شهید شد هزار سال میگن اهل معنا و معرفت درم فکر میکنن که این خنده چی بود این چه خنده ای بود قبل از شهادت میکرد مست عشق شد و رفت چطور شد چی دید چه منظره ای شد چه حالی شد یکسان رخ قلام و پسر بو صداد و گفت در دین ما سیح نکند فرق با سفید این هم یک گلان یک یک می آمد بالین شهدا اما خودش وقتی روی از خاک ها افتاد کسی نبود بالین امام قمر بنی هاشم هم اومد اون آخرین شهید از اهل بیت وارد شد وقتی سر قمر بنی هاشم رو رو دامن گرفت صحبت آتمو شد حضرت گریه می کرد فرمود برای چی گریه می کنی عباسم گریت برای چیست حضرت اول فرض ارز کرد آقا گریم برای این است شما الان سر مرا از خاک برداشت چند دقیقه دیگه چه کسی سر شما رو هنوی خاک برد عجیب مواساتی داشت حضرت عبد خواهد فکر چند دقیقه بعد هستم من چه کسی سر شما رو برد در تاریخ آشورا این دارد که یک نفر آمد 
و اون یتیم امام حسن بود آمد وقتی آقا تو گودا گفتاده بود بدن مجروح خون از بدن سرازی دیگه حال نداشت اونجا دارد که بگیری بچه اونجا کی آمد اونجا عبدالله ابن الحسن آمد اینجا دارد آمد بعضی میگن هشت سال بعضی میگن یازده سال اختلافی که آمد خودش رو بدن امو انداخت اول از خیمه که آمد بی بی زینب دستش گرفته بود امو امو ما میخوام امو ما میخوام بی بی زینب نگهش میداشت این بچه دستش یک مرتبه کشید از دست امه به عجله آمد به طرف گفتان وارد شد خودش روی سینه امام حسین امام گریه میکرد امام حسین در آقوشیش بود حضرت فرمود که گریه نکند این قریب به پدرت ملحق خواهی شد عزیز برادرم همین که در آقوشیش بود ابجر آمد ابجر شمشیر کشیست میخواست به طرف سید و شهدا ضربه بزنه این بچه بود بلند شد شدت علاقه و شدت محبت سپری چیزی هم نداره دستشو یه مرتبه جوهی شمشیر گرفت که به امو نخونم دستشو که بالا گرفت این شمشیر و نالجی به آورد دست قلم شد به یه خورد پوس آویزان بود این بچه هول شد وقتی دستش قد شد اما جان دستم حضرت گرفتش در آقوش نگران نباش عزیز برادر نگران نباش یک مرتبه هرمله چند تیر زده این هرمله لعنت الله علیه یکی از آن تیرهای که تیر سه شعب بزد زد به حلقوم عبدالله تو بقل و آقوش سید و شهدا که فزبه او زیب کرد این بچه رو در آقوش سید و شهدا و این آخری داقی بود که به در عباد حسین